Hello student, how are you? Today we will discuss equivalent weight. What is equivalent weight? And this equivalent weight is represented by E. Okay. And we really number of moles, mole concept. Pahile discuss gari se gaya chho. Previous discussion na hain mili number of mole calculate garni me third saru shiki shaki gaya chho. Rakhi mola concept aur bani gain gari se gaya. The chemical can calculation ma hain equivalent weight chhe ekdam important sa. This currently hain equivalent weight discuss garni kram ma chho. The equivalent weight like combining weight bani bani chha. Combining weight bani bani chha. Combining weight. The equivalent weight like Hamili number ma represent gosho. Number. Equivalent weight money ko kiyo ta. But a number ho certain parts ho. Jun partly argu kune element sanga. This ko certain parts sanga. A chemical combination gosha. This is our equivalent weight like Hamili define gosha. Kiyo ta isko definition bande kura. Definition bande kura. Definition is the number of parts, number of parts by weight of n, the weight of an element or compound, compound that can, that can combine, that combine or displace. Displays 1.008 parts by weight of weight of hydrogen or 8 parts by weight of oxygen or 35.5 parts by weight of chlorine directly or directly or indirectly okay tapani ya dekhnu ho number of parts by weight of an element or compound to compound athwa element ko tyo number of parts ho जुन नंबर ऑफ पार्ट लेके गया था कंबाइन अथवा डिस्प्लेस गया था कती लाइव बंदा 1.008 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन लाइव 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन लाइव रहा 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन लाइव डिस्प्लेस कर सकते हैं इसलिए ये कॉन्सेप्ट अनुसार हमले जुन सुके इलिमेंट को बने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सकते हैं इसलिए फिर ये आज है हमले चाहे अल्ली डिफली बुझ दाय करी कसरी बुझन सकते हो बने कॉन्सेप्ट लीनी हो बने तो वेट हो मानो तो कुने वेट तो वेट बने को यक्स है तो वेट जस्ट ने क्या दर्शा क्यों बने कि 1.008 पार्ट हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को 1.008 पार्ट लाई क्या करना दर्शा क्यों डिस्प्लेस बने करना दर्शा क्यों अथवा तेरी वेट अथवा तेरी पार्ट्स में कॉम्बाइन करना दर्शा क्यों है रा 1.008 पार्ट संग ज्योति व अब ऑक्सीजन को केस में आया हूँ एक पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन संगा ज्योति एलिमेंट को वेट और को कुने एलिमेंट को वेट ज्योति वेट ले कंबाइन करें कुछ आ अथवा तो इसलिए डिस्प्लेस करें कुछ आ त्यो वेट ने देश को क्या होना है एक वैलेंट वेट होना है जब क्लोरीन को केस में आया होना है बने 35.5 पार्ट्स बाय वेट और कोई एलिमेंट ले कंबाइन कर सा या और कोई एलिमेंट लेते थे 35.5 पार्ट्स ले डिस्प्लेस करने को मिला तो नहीं तो वेट नहीं तो इसको कंबाइनिंग वेट हो अथवा इक्विवेलेंट वेट हो हम ले इक्विवेलेंट वेट लाई स्पेशली क्यों तो उन्हें नंबर मारे प्रेजेंट कर सों इसको कुने यूनिट होते हैं अब इस पची इसलाय एग्जाम्पल है ना मैग्नीशियम लाय लिए रहे हैं ना उस आमी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम लिए चाहूँ मैग्नीशियम कैलकुलेट कर सों हाइड्रोजन स्केल अनुसार अब 
इसमें तब पहले रिएक्शन ला बैलेंस कर ही सकते हुए कुछ हाँ माने यहाँ 24 पार्ट्स बाय वेट ऑफ मैग्नीशियम सर और हाइड्रोजन साइन का तीस हाँ माने 2 इनटू 1.008 पार्ट्स इसमें अब यू अनुसार है ना खेरी हम लिखे गए ना पर बने 2 इनटू 1.008 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ कति पार्ट 24 पार्ट 24 पार्ट्स बाय वेट ऑफ मैग्नीशियम अब इसको हामीले वन पार्ट मा हेर्ने हो भने वन पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 24 बाय 2 इनटू 1.008 अनि हामीले 1.008 पार्ट्स हेर्नुस हाइड्रोजनको 1.008 पार्ट्स सँग हामीले त्यसलाई कम्पेयर गर्ने हो हाइड्रोजनको 1 2 into 1.008 1.008 पार्ट मा हेर्नुस हाइड्रोजनको 1.008 पार्टले कति मैग्नीशियम सँग कम्बाइन गरेको हुन्छ भन्ने त यो हामी क्यान्सल गरे हेर्दा खेरि यसको आन्सर चाहिँ 12 आयो भनेपछि इक्विवेलेन्ट वेट अफ मैग्नीशियम कति छ 12 छ यो हिसाबले फेरि हामीले यो हिसाबले फेरि हामीले मैग्नीशियमको इक्विवेलेन्ट वेट क्याल्कुलेट गरौ तर अहिले हामीले हाइड्रोजन लिइ सकेका छौ भने अब हामीले अक्सिजन स्केल अनुसार हेरौ अब अक्सिजन स्केल अनुसार पनि हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ ऑक्सीजन को आमी एक पार्ट संग कम कम्बाइन करने पर नहीं होता, तो इसलिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। ऑक्सीजन दो इटा था, ये रिएक्शन में बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम पर नहीं दो इटा हो, तो इस कारण ले हमें लिख के देखें होंगे, two into twenty four parts, तो यो को तो देखो उनसा two into sixteen part आए, यो उनका करी, अब इसमें ह यो 32 पार्ट्स छ 32 पार्ट्स बाय वेट अफ अक्सिजन कम्बाइन विथ कम्बाइन विथ कति भन्दा 48 पार्ट्स बाय वेट अफ अक्सिजन अब इसको वन पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कती आंसर 48 बाय 32 पार्ट्स तो इसको एट पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 48 बाय 32 इनटू एट पार्ट्स इसको कैलकुलेशन करना है तो ये फोर वो फोर बनी गो इसको ट्वेल आयो इसीलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कती आयो ट्वेल आयो। अब भाने को क्या पायो ने एक पार्ट ऑक्सीजन को एक पार्ट ले मैग्नीशियम को ट्वेल पार्ट्स अंग कंबाइन करना सकता। इसी करी रा फेरी आमी ले ऑक्सीजन स्केल पची आमी ले कौन स्केल यूज़ करना सकते हों बने ऑक्सीजन स्केल पची आमी क्लोरीन को स्केल ला यूज़ करना सकता। क्लोरीन को केस में Mg plus Cl2 gives MgCl2 <laughs> रिएक्शन यहाँ बैलेंस है यो 24 पार्ट्स है यो 35.5 इनटू 2 पार्ट हो अब इसमें हमें ली ऐड दाय करी है ना उस 71 पार्ट्स बाय वेट ऑफ वेट ऑफ क्लोरीन कंबाइन विथ कति छ 24 पार्ट्स बाय वेट अफ क्लोरीन 1 पार्ट बाय वेट अफ क्लोरीन सरी 24 पार्ट्स बाय वेट अफ मैग्नीशियम 1 पार्ट बाय वेट अफ क्लोरीन कंबाइन विथ 24 बाय 71 पार्ट बाय वेट अफ मैग्नीशियम and 35.5 parts by 
weight of chlorine combines with 24 upon 71 into 35.5 यो calculation गर्दा यहां कती आयो तब हुना calculus गर्दा divide by 2 आउँच वनेको यो 2 एल आयो यहां फेरी यहां equivalent weight magnesium को equivalent weight यहां 2 एल आयो यो concept आउँचा रहा मिले की बेटे हुँ तब हुने magnesium को equivalent weight 2 एल अने को 12 parts by weight of magnesium ले 12 parts by weight of magnesium can combine or displace 1.008 part by weight of hydrogen 8 part by weight of oxygen and 35.5 parts by weight of chlorine gas okay again now we have to uh, derive the relationship between what relationship between uh, equivalent weight balance and atomic weight okay uh, from the definition we uh, obtain that b atom b atom b atom of hydrogen b atom of hydrogen Combines with one atom of element, one atom of one atom of element. So B into one point zero zero eight parts by weight of hydrogen combines with combines with a a parts by weight of an element okay weight of an element 1.008 parts by weight of hydrogen combines with A by B parts by weight of an element according to definition according to definition definition equivalent weight is equal to A by B where A is equal to atomic weight B is the balance. This is relationship between equivalent weight, atomic weight, and balance of an element. Now, you formula no sir, I equivalent weight calculate karna second sir. Kono ekoni element ko equivalent weight calculate karna second sir. For example. Equivalent weight of aluminium. Calculate got you money. Aluminium ko equivalent weight calculate got you money. Uh, aluminium ko amile atomic weight. Aluminium ko atomic weight amile got you 27. Aluminium ko balance is 3 o. The equivalent weight is equal to watts. According to definition of a formula, E is equal to Kyonsa atomic weight by balance. 27 ka upon 3 is equal to 9. 9 is the equivalent weight of aluminium. Similarly, Hamile uh, aluminium sunsangi or Junsuji element or uh, equivalent weight calculate Gurna Saksong. The Kahi Kahi Kets have any variable equivalent weight for him, sir. Kinavane different uh, comparable variable equivalent weight. के को कारण ले उन्छा बंदा करी variable balance को कारण ले उन्छा element और को balance variable वायो बने तेसको equivalent तेसको equivalent weight बने variable उन्छा अब different compound मा तेसको combining weight different बने उन्छा जस्ते हम example ले रहूं 
भेरिएबल इक्विवेलेंट वर्ड को लागि CUO र CU2O मा हेर्दा खेरि हामीले यसमा के देख्छौ भन्दा कपर को इक्विवेलेंट वेट हामीले क्याल्कुलेट गर्दै छौ नि यसमा कपर को इक्विवेलेंट वेट निकाल्दै छौ इज इक्वल टु व्हाट यसमा पनि कपर को इक्विवेलेंट वेट निकाल्दै छौ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टु व्हाट एटोमिक वेट 63.5 राखौ दुईटै को लागि एटोमिक वेट 63.5 राखौ र यहाँ के देख्नुहुन्छ भने भ्यालेन्सी यसको कपर को भ्यालेन्सी यहाँ 2 छ र यहाँ कपर को भ्यालेन्सी कति छ त भन्दाखेरि कपर को भ्यालेन्सी तपाईले यहाँ 1 देख्नुहुन्छ एक्सचेन्ज भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज हुँदाखेरि देख्नुहुन्छ भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज अनुसार यदि तपाईहरुलाई भ्यालेन्सी थाहा भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला मैले चाहिँ फेरि भ्यालेन्सी निकाल्ने हिन्टहरु दिउँला अब यसमा फर्मुला लगाएर हेर्नुस् इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टु एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी गर्नुस् र यसमा पनि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टु एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी गर्नुस् यसको 63.5 बाइ 1 भनेको इक्विवेलेंट वेट 63.5 आयो र यसको 63.5 बाइ 2 आयो यहाँ यसरी यसको इक्विवेलेंट वेट पनि फरक आयो कारण के त भन्दा यो डिफरेंट कम्पाउन्डमा डिफरेंट कम्बाइनिङ वेट चाहिँ देखिएको छ कारण यसको भेरिएबल भ्यालेन्सी विशेष गरेर यो भेरिएबल भ्यालेन्सी भनेको ट्रान्जिसन एलिमेन्ट डी ब्लक एलिमेन्टहरुमा विशेष गरेर देखिन्छ कारण के हो त भन्दा खेरि इनहरुको एनर्जी लेभल दुईटा एनर्जी लेभल डी अर्बिटल को र यस अर्बिटल जुन छ आउटर मोस्ट एनर्जी अर्बिटलमा एनर्जी आउटर मोस्ट जुन सेल छ त्यसमा चाहिँ दुईटा अर्बिटल्सहरुको एनर्जी लेभल सेम भएको कारणले दुई ती दुईटैबाट इक्वल प्रोबेबिलिटी छ इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ केमिकल रिएक्सनमा कम्बाइन हुने त्यस कारणले त्यहाँ त्यो भेरिएबल भ्यालेन्सी देखिन्छ अब हामीले इक्विवेलेंट वेट निकाल्ने फर्मुलाहरु चाहिँ हेरौ कसरी कसरी हामीले इक्विवेलेंट वेटहरु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ जस्तै हाइड्रोजन स्केल अनुसार हामी अहिले भर्खरै पढेका कुराहरुमा हाइड्रोजन स्केल अनुसार हाइड्रोजन स्केल अनुसार हामीले इक्विवेलेंट वेट निकाल्दा खेरि के गर्न सक्छौ भने मास अफ एन मास अफ एन एलिमेन्ट अपन मास अफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड इन्टु 1.008 गर्न सक्छौ एन्ड अक्सिजन स्केल अनुसार हेर्यौ भने मास अफ एन एलिमेन्ट अथवा मेटल गर्न सक्छौ बाइ मास अफ अक्सिजन मास अफ अक्सिजन कम्बाइन्ड इन्टु 1.008 गर्न सक्छौ क्लोरिन स्केल हेर्नुहुन्छ भने मास अफ एन एलिमेन्ट मास अफ एन एलिमेन्ट अपन मास अफ क्लोरिन इन्टु यसमा एट है थर्टी फाइभ पोइन्ट फाइभ गर्न सकिन्छ हाइड्रोजनको केसमा वान पोइन्ट जिरो जिरो एटले मल्टिप्लाई गर्ने अक्सिजनको केसमा एटले मल्टिप्लाई गर्ने र क्लोरिनको केसमा थर्टी फाइभ पोइन्ट फाइभले मल्टिप्लाई गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ इक्विवेलेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्न पनि सक्छौँ र अर्को हामीले अहिले भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको मेथड इ इज इक्वल टु एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी यी फर्मुलाहरूलाई हामीले युज गरेर यसरी हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि यी माथिका मध्ये कुनै मध्येबाट इक्विवेलेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्न सकियो यो मेथड यो मेथड यो मेथड कुनै पनि तीनटा मध्ये एउटाबाट हामीले इक्विवेलेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्न सकियो र इक्विवेलेन्ट वेटको भ्यालु यसमा राखिसकेपछि हामीले भ्यालेन्सी थाहा छ भने त्यो एलिमेन्टको भ्यालेन्सी थाहा छ भने त्यसको एटोमिक वेट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अब एटोमिक वेट कति आउने हो त भन्दाखेरि एटोमिक वेट इज इक्वल टु इक्विवेलेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी गरेर एटोमिक वेट जिक्न सकिन्छ 
इसलिए हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सकते हैं अब इक्विवेलेंट वेट करना और उपनी मेथड और चाहिए वो था बने कि और मेथड पर उपनी सान तो उटा मेथड पर इस तरह लाइव में बंद दिया लो स्पेसिफिक वेट इनटू एटॉमिक वेट इस कल तू 6.4 ये मेथड पर इस ये मेथड बाटा बने हैं मिले एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना सकते हैं है ये मेथड बने कसरी करना सकते हैं सर बने एटॉमिक वेट इस कल तू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक वेट तब मैं कुने पे नहीं एटॉम को स्पेसिफिक वेट तब मैं लाई नॉन सा बने तेज बाटे तब मैं लाई एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना सक अब इस पर से इक्विवेलेंट वेट एसिड बेस कंपाउंड और कोई इक्विवेलेंट वेट का सरी कैलकुलेट करने कंपाउंड और कोई इक्विवेलेंट वेट को लागी फॉर एसिड्स और को लागी जैसे एसिड्स बने को एस टू एस ओ फोर एस सी एल एच एन ओ थ्री सी एच थ्री सी ओ ओ एच इन्हें अपन को इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट का सरी करने वाले हैं उनसे इसमें हमने बेसिसिटी जानने को आता है जिस तो इसको लागी बेसिसिटी टू सा ये बेसिसिटी ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड ए केमिकल रिएक्शन में कती बट हाइड्रोजन डिस्प्लेस होना सकता है तो ये डिस्प्लेस होने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन को � इन्हें अरु मिनरल एसिड आर। अब इसको लागे एमिली फॉर्मूला की गणना सकें इंसान होने। इक्विवेलेंट वेट इज़ कल्ड तू मॉलिक्युलर मास। इन्हें अरु को मॉलिक्युलर मास अथवा इन्हें अरु को मोलर मास बनना सकें इंसान। मोलर मास अपन मॉलिक्युलर मास अपन इसको जाइए बेसिसिटी कर देना है। जस्ते यस्ट बेसिसिटी टू सा माने तब एक यो 49 के आए थे इसको इक्विवेलेंट वेट आयो ऐसे करें रा एसीएल को पनी मॉलिक्युलर मास निकालने अपन वन हो जाने तो हम सार निकाल सकें सर अब एस टू एस फोर को मॉलिक्युलर मास का सर आये वन हो जाने हाइड्रोजन वन इनटू टू सल्फर को थर्टी टू प्लस ऑक्सीजन को सिक्सटीन इनटू � इसे भी हमें ले फाइंड आउट करना सकते हो। इसे भी बोलेगी कैलकुलेट करी सके पची हमें ले बेस को लागी भी नहीं ये फॉर्मूला इस तरह किसी को फॉर्मूला यूज करना सकते हो। बेस लाइक असे भी कैलकुलेट करना तो बेस को यूज करना वैलिड वेट। अब बेस को लागी है नोस बेस हमें संग एन ओएच एल ओएच होल ट्राइस एम तो बेस को लगी भी हमें के सकता इसमें ओएच माइनस काउंट कर सकता बेस को लगी ये ओएच माइनस चाहे काउंट कर सकता यो इसमें ओएच माइनस वन छ्री छू छिडिटी भिडिटी क्या बेस में होता एसिडिटी अब यह कंसेप्ट अनुसार इसमें इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्युलर वेट अपन इसको कौन सा एसिडिटी अब तो मेरे फॉर एनी वेट्स एनी वेट्स को लागी एट इसको मॉलिक्युलर वेट का दिया उनसे अपने सोडियम को 23 ऑक्सीजन को 16 प्लस वन अपन एसिडिटी का दिया वन यो बने को दिया है तो बने ये 17 बो रा 20 ए 3 गर रा 3 17 रा 3 20 20 20 40 बाय 1 मान गो 40 आयो इसे गर रा तब हम ले एल्युमिनियम को पन निकाल सकते हैं सर एल्युमिनियम को मॉलिक्युलर मास निकालने अन्य इस लाइक 3 ले डिवाइड करने मैग्नीशियम आइड्रोक्साइड को पनी मॉलिक्युलर मास निकालने अन्य इस लाइक 2 ले डिवाइड कर इसको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सकना होना है। अब बेस पर ये अमला क्या होना है? तो ये होना है साल तो होना है। साल को कैसे लिया होना है? सकें चाचा अपना साल को लाइक करें। साल को लाइक है ना उस NaCl MgCl2 NaCl 
MgCl2, AlCl3, ATC. In here, we will have to do this. This is the equivalent weight. This is the number of charge, positive charge or negative charge. This is the total cationic charge, which is plus 1. This is the cationic charge, which is plus 2. The total number of cationic charge is plus 3. The total number of cationic charge, or the total number of anionic charge, तो इक्वल हूँ जा तो कुने पनी नंबर ले तो चार्ज बराबर को नंबर ले आने ले इसको मॉलिक्यूलर मास ले डिवाइड कर दियो बने इसको इक्विवेलेंट वेट आउट सा इक्विवेलेंट वेट इज़ कॉल्ड टू मॉलिक्यूलर वेट अपन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अथवा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कर NaCl को केस में ये रूम सा बने इक्विवेलेंट वेट इज़ कल्ड तू NaCl को मॉलिक्यूलर मास कर दे करी 23 प्लस 35.5 अपन इसको नंबर ऑफ टोटल्स पॉजिटिव चार्ज वन सा यो आम से कती तब बना 58.5 अपन वन यो ने इसको जाइए इक्विवेलेंट वेट वो ये किसी में इसको मॉलिक्यूलर मास लाइफ फेरी टू लेकिन वैल्यू � अल्मोनियम को लगे थ्री ले डिवाइड कर दिन होगा अनि अल्मोनियम को पनी निस्कान सा एसिड बेस पर तब ने साल को इसे के पची अब ऑक्साइड और कसर भी कैलकुलेट करने ऑक्साइड को केस में जैसे MgO Al2O3 Na2O ये ऑक्साइड और को केस में अमी इक्विवेलेंट वेट करता है कि इक्विवेलेंट वेट करता मॉलिक्यूलर वेट अपन ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन गया ना सकें इसे जाती होटा ऑक्सीजन सा तो लाइक टू ले मल्टीप्लाई करना सकें इसे अब एमजीओ को केस में आया हूँ मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड को इक्विवेलेंट वेट करता है मैग्नीशियम को 24 एमजीओ को केस में फोर्टी आम सर ये फोर्टी आया हूँ अब इसको मॉलिक्यूलर मास फोर्टी आया है हम जी को मॉलिक्यूलर मास फोर्टी है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन बने पची कती छता बने करी टू इनटू वन ऑक्सीजन सही है ये उटा मात्रे ऑक्सीजन सर टू ले डिवाइड करते हैं इसको इक्विवेलेंट वेट हम जी को इक्विवेलेंट वेट कि चाहता है ना बोरिंग तो उन्होंने आते हैं ना तो इस बोरिंग उन्होंने सब ने आई इसमें फिर यानी प्रैक्टिस करना पड़ने सकता हूँ तब मतलब क्या लगी रहता है उन्हें यो तब ने स्वादिलो साथ इस कारण लिए मैं अपने अली इसलाय फिर प्रैक्टिस के लिए आया कुछ अब ऑक्साइड पची हमें ले ऑक्सीडाइजिंग अथवा ऑक्सीडाइजिंग अथवा रिड्यूसिंग एजेंट को लागी, ऑक्सीडाइजिंग अथवा रिड्यूसिंग एजेंट को लागी की गन सकें सब ने इक्विवेलेंट वेट इज़ कॉल्ड टू मॉलिक्यूलर वेट अपन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर गन सकें सब, फॉर एग्जांपल के एन एन ऑफ हो गए रों क्या मैंने फोकल आगे एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में क्या मैंने फोकल प्लस एस टू एस ओ को ये बार देख रहे रिएक्शन के टू एस ओ को प्लस एम एन एस ओ को प्लस यो पोटासियम का सल्फेट को K2SO4 मैंगनीज का सल्फेट को MnSO4 बाकी रहे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन बाटो वाटर जति बैलेंस होता है ना तेज को लगी यहाँ ऑक्सीजन टाइप में यही तो ऑक्सीजन जति ऑक्सीजन बैलेंस होना यहाँ था अपने सेकंड से K2SO4 से यहाँ टू रैप मुझे बैलेंस करना हो लगी अब K2SO4 ब एम एन में अपने टू चाहिए आलू यहाँ अगर एक टू चाहे एम एन में अपने टू रहना है अब तब एम एस ओ फो काउंट करना है यहाँ दो इटा एस ओ फो यहाँ ये उटा तीन टा एस ओ फो सा यहाँ हमें लाइक तीन टा एस ओ फो चाहिए यहाँ थ्री रहना है 
फिर राखी सके हाइड्रोजन सिक्स चाहिए यहाँ चाहिए थ्री हाइड्रोजन राख्ह सिक्स अब अक्सिजन काउंट कर एसओफो हमें चाहिए तीन टा ये बैलेंस नहीं पड़ेन रो अक्सिजन यहाँ हेन यहाँ कति एट अक्सिजन छी सी यहाँ कति अक्सिजन भो तो थ्री अक्सिजन भोने हमें यहाँ फाइव राख् रिएक्शन बैलेंस भो अब इसको अक्सिडेशन नंबर तब नि जानूक इसको अक्सिडेशन नंबर सेवेन छके अक्सिडेशन नंबर इसको सेवेन छो कसरी निलो भाई फिर के एम एनओ फोर एवं मलिकुल हो मलिकुल भाई इसको टोटल नंबर अफ चार्ज चाहे जीरो हो पोटासिम को चार्ज वन बैलेन्स ही वन हो मैंगानीज को निलने हो अक्सिजन को बैलेन्स ही कति हो तो भाई अक्सिजन को बैलेन्स माइनस टू हो अक्सिजन को बैलेन्स माइनस टू इंटू कैटा चार वा इजिकल टू जीरो करने प्लस वन प्लस यक्स माइनस एट इजिकल टू जीरो भो यक्स इजिकल टू यहाँ के होता है प्लस एट माइनस वन इजिकल टू प्लस सेवेन को मैंगानीज को प्लस सेवेन हो यहाँ अब यसोफो को माइनस टू छोटे प्लस टू भो चेंज कति को भादा खेल चेंज इन अक्सिडेशन नंबर हेन न चेंज इन अक्सिडेशन नंबर चेंज इन अक्सिडेशन नंबर इजिकल टू फाइनल माइनस इनिशियल करता प्लस टू अइनस प्लस सेवेन कर प्लस टू माइनस सेवेन इजिकल टू माइनस फाइव ते हो इसको अक्सिडेशन नंबर घटो डिक्रिज भो डिक्रिज इसको आपको अक्सिडेशन नंबर डिक्रिज कराने अरु को अरु कु एलिमेंट को अक्सिडेशन नंबर इंक्रीज करा इस कारण के अक्सिडाइजिंग एजेंट हो अक्सिडाइजिंग एजेंट हो जिसके आपको अक्सिडेशन नंबर घटा अक्सिडेशन नंबर आपको अक्सिडेशन नंबर डिक्रीज कर अरुण को अक्सिडेशन नंबर इंक्रीज कर अक्सिडाइजिंग एजेंट भू एजेंट जिससे अरु आप अक्सिडेशन लिज कर अरुण को डिक्रीज कराने रिड्यूसिंग एजेंट हो अरु को लगी एजेंट बने अरु को डिक्रीज अथवा इंक्रीज भाग हिसाब में हमें तेज क्याकुलेट कर सकता अब इसको अक्सि चेंज इन अक्सिडेशन नंबर लाइनस कंसिडर नगर फाइव कर सकता फाइव कर सके केम एन ओफ अक्सिडेशन नंबर निल्दा इक्विवालेंट वेट इजिकल टू मलिकुलर मस अफ के एम एन ओफ अपन चेंज इन अक्सिडेशन नंबर को फाइव भो मलिकुलर एक कौन केस में होने मलिकुलर मस अपन फाइव कर हमें इसको अक्सिडेशन नंबर निल सको ये एसिडिक मीडियम में भो अब इसको हम बेसिक मीडियम में हूं बेसिक मीडियम में के एम एन ओ फो प्लस के ओ एच गिप्स बेसिक मीडियम में हेन इस के एम एन ओ फो रिएक्शन करने अर कुछ स्पेसिस्ट नहीं हेन इस कारण क्या होता इसमें आर एटैच हो के टू एम एन ओ फो भे टू एम एन ओ फो भे टू एम एन ओ फो बनी सके अब इसमें हेन ये ओया छाट वाटर नहीं बन रहा जी बैलेंस हो या होते हैं तैं अक्सिजन बासेंट अक्सिजन हमें बैलेंस कर सकता अब के टू यहाँ भैस यहाँ हमें यहाँ चाहे टू छ अब हाइड्रोजन कतिवटा चाहिए यहाँ दुईटा देखि यहाँ दुईटा हाइड्रोजन देखिने भाई पीछे हमें के करना सकता वाले यहाँ हाइड्रोजन में टू राख्ने पो टू हाइड्रोजन राख्ता खेल यहाँ पोटासिम कतिवटा तीन टा भो तीन टा यहाँ दुईटा बैलेंस होते यहाँ टू राख टू राखे ये फोर भाषा फोर भाई पे इस टू राख् सकता एम एन पी बैलेंस भो ओ फो एम एन ओ यहाँ बैलेंस भो यो पोटासिम बैलेंस हो अभी हाइड्रोजन दुईटा अक्सिजन दुईटा ये बैलेंस हो ठीक है अब इसको तब इसको अक्सिडेशन नंबर क्याकुलेट कर इसको अक्सिडेशन नंबर प्लस सेवेन नहीं अब इसको अक्सिडेशन नंबर के होता खेद इसको अक्सिडेशन नंबर हे अब इसको प्लस टू भैल प्लस यक्स माइनस टू इंटू फोर इजिकल टू जीरो सको ये अब इसको यक्स माइनस सिक्स प्लस टू माइनस एट इजिकल टू जीरो 
yux is equal to ki six i o yux is equal to six on i o x is equal to plus six on c m s plus six i o bani ko yahan m n o ko ma yahan chahi isko oxidation number plus six i o अब चेंज इन अक्सिडेशन नंबर क्या आए था? चेंज इन अक्सिडेशन नंबर होने को प्लस सिक्स माइनस प्लस सेवेन इट्स कॉल्ड टू माइनस वन ये इसको क्या आए था माइनस वन बने पर ची एक लिमिट मात्रा डिक्रीज बार हाफ नो डिक्रीज बार और प्लस इंक्रीज बार एक ऐसा तो ये चाहिए अल्कलाइन मीडियम मात्रा तो इसलिए अल्कलाइन मीडियम में � तो नहीं जिसको एक वैल्यू टू इट होने चाहिए यो कि एक मीडियम में वायु बेसिक अथवा अल्कलाइन मीडियम में वायु अब इसे करें रहा हम ले जाएं न्यूट्रल मीडियम में न्यूट्रल मीडियम में कश्यर कैलकुलेट करना सही नहीं चाहिए कि एम एन ऑफ ओ प्लस एस टू ओ करो तर एस टू करी सके पची के ओ एच बन सके अनि इस बात आता है डिक्रीज होने से यो MnO2 MnO2 अब इसमें वाटर के साथ ही ना बाकी रहे हो ऑक्सीजन सा ये करने से किन सा बना के बैलेंस को लाएगी तो यहाँ दो इटा आयरोजन सा यहाँ आयरोजन एक उटा मात्रा रखियो ये टू रखने को दो इटा आयरोजन आई आ जा रहे जाएं इसलिए टू रखने से क्यो अब टू राखने बीत के एम एन इस टू बना पो यहाँ टू राख सकता एम एन को अब इस पी हम अक्सिजन लैलेंस कर सकता यहाँ कैटा अक्सिजन देख्ह यहाँ एट अक्सिजन देख्ह यहाँ कैटा वन अक्सिजन छह कैटा अक्सिजन भाग टू अक्सिजन छह अक्सिजन फोर छाई अभी यहाँ एवं अक्सिजन अलरेडी छो कैन भो तो भादा खी सिक्स वन सेवेन भो एट वन नाइन भो नाइन भे अब हम कक्सिजन एड कर पर्यटन इसमें कति सिक्स सेवेन एट नाइन इस थ्री बनायो अब हर तो सिक्स थ्री नाइन हो नाइन हो इसमें हम नाइन हो इस नाइन भैस हमें इस बैलेंस करो ये बैलेंस भैस बैलेंस भैस इसको अक्सिडेशन नंबर सेवेन इसमें अक्सिजन ऑक्सीडेशन नंबर का तीसरा था इसको ये नोस इसको ऑक्सीडेशन नहीं हो चाहिए माइनस फोर सावने इसको ये माइनस फोर सावने इसको प्लस फोर हुए और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉल्ड टू प्लस फोर माइनस प्लस सेवेन इस कॉल्ड टू किसा प्लस फोर माइनस सेवेन इस कॉल्ड टू माइनस तेल इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्युलर मास अपन थ्री करें इसको न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर इसको इक्विवेलेंट वेट क्याकुलेट कर सको इस रिएक्शन बैलेंस कर रो मीडियम में प्रोडक्ट के बन हेनोस्ट अनुसार सकूँ इक्विवेलेंट वेट क्याकुलेट कर सकूँ अब इक्विवेलेंट वेट डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हेन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन छो इक्विवेलेंट वेट निकालना को लगी हमें ये प्रोसिडियर के फर्मुला यूज करना सकते ओके डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अथवा डबल डिकम्पोजिशन जो मेथड छन सकते इक्विवेलेंट वेट अफ साल टेकन अपन इक्विवेलेंट वेट अफ साल प्रिशिपिटेटेड इक्वल टू वेट अफ साल टेकन अपन वेट अफ साल प्रिशिपिटेटेड इस इक्विवेलेंट वेट कुने सब्सटेंस को इक्विवेलेंट वेट हमें क्याकुलेट कर सकते रेस बाहेक मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड में इस हमें क्याकुलेट कर सकते जो ई वन भाई मेटल छ ई टू भर्क मेटल छो दुटा को इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इसमें डब्लू वन अपन डब्लू टू ये फर्मुला लगाकर हमें चाह मेटल को डिस्प्लेसमेंट मेथड बा हमें यहाँ इक्विवेलेंट वेट क्याकुलेट कर सकता हाई दुईटा मेटल 
जो दुई टाइम ये डिस्प्लेस भैया रिन्हर को इक्वालेंट वेट यहाँ से इक्वालेंट वेट भो मेटल को रही ते मेटल को कति वेट डिपोजिट भाई कुछ हमें मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड बा क्याकुलेट कर सकता यह फाराडे सेकेंड लफ इलेक्ट्रोलाइसि डिराइव कर फर्मुला हो इसी हमी जुनसुक मेटल को अथवा एलिमेंट को इक्विवेलेंट वेट क्याकुलेट कर सक्य अब तब न्यूमेरिकल प्रब्लम्स ये फर्मुला लगाए क्याकुलेट कर सकूँ ओके थैंक यू कई समस्या भो कमेंट बक्स में कमेंट कर नया नया भिडियो चाहिए कुछ टपिक रिनेटेड फिर कमेंट बक्स कमेंट सेंसन में दिवला म फिर इसको नया भिडियो लाने आज बाय थैंक यू